বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজকে আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন এর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মাধ্যমিক ভূগোল এর প্রথম অধ্যায়ের বহির্জাত প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট ভূমিরূপ এর অন্তর্গত যে নদীর কার্য রয়েছে সেই নদীর কার্যের যে শর্ট কোয়েশ্চেনগুলো আমি সেই শর্ট কোয়েশ্চেনগুলো তোমাদের সামনে শেয়ার করব এবং একটা শর্টকাট ট্রিক্সও তোমাদের তুলে দেবো সমস্ত ভারতের নদ নদী সম্পর্কিত তার আগে যারা চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন ক্লিক করে রাখো যাতে পরবর্তী ভিডিও তোমরা দেখতে পাও তাহলে শুরু করা যাক আজকের আলোচনা বন্ধুরা এর আগের ভিডিওটিতে আমি পর্যায়ন অবরোহণ ও আবরোহ আরোহণ এ বিষয়ে কিন্তু আমি তোমাদের বলেছি এবং বুঝিয়েও দিয়েছি তো আজকে আমি তোমাদের সামনে নদ নদীর যে শর্টগুলো রয়েছে যে কোশ্চেনগুলো থেকে মাধ্যমিকে প্রশ্ন আসে এবং এসেছেও এবং আসবে আমি সেই নদ নদীর শর্টগুলো কিন্তু তোমাদের সামনে তুলে ধরছি এবং তারপরে একটা শর্ট ট্রিক্স তোমাদের দেবো যার মধ্যে দিয়ে তোমরা ভারতের সমস্ত নদ নদী কোনটা কোন বাহিনী সেটা তোমরা মুখস্থ করতে পারবে এবং অন্তর্বাহিনী কি আন্তর্জাতিক সেগুলোও তোমরা দেখে নিতে পারবে যাই হোক আমি পরপর সেটাই করছি আমি প্রথম শর্টগুলো তোমাদের সামনে শেয়ার করছি তোমরা প্রয়োজনে স্ক্রিনশট করবে বা খাতায় লিখে রাখবে তো প্রথম দেখো পৃথিবীর গভীরতম গিরিখাত হলো পেরুর কলকা নদীর গিরিখাত পৃথিবীর বৃহত্তম গিরিখাত হলো গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন ভারতের বিখ্যাত ক্যানিয়ন হলো সিন্ধু নদীর শিয়ক পৃথিবীর উচ্চতম জলপ্রপাত হলো অ্যাঞ্জেল ভারতের উচ্চতম জলপ্রপাত হলো যোগ বা গেটসোপ্পা কিন্তু এই জায়গাটা একটা কথা মনে রাখবে বর্তমানে কিন্তু যেটা বেরিয়েছে সেটা হলো কর্ণাটকের বরাহি নদীর কুঞ্চিকল মানে অপশান কিন্তু দুটোই কিন্তু এটা হচ্ছে রিসেন্ট আর এটা হলো একটু আগের বা পুরনো বইগুলো দেখলে এটা পাওয়া যাবে নতুন বইগুলো দেখলে এটা পাওয়া যাবে কর্ণাটকের বরাহি নদীর কুঞ্চিকল যার জন্য অপশানটা বুঝে রাখো পরেটা দেখো জলরাশি যখন প্রবল ও ভয়ঙ্করভাবে উত্তাল হয়ে ওঠে তখন তাকে বলে বান্ডাকা উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে অশ্বক্রকৃতি রথকে তাল বলে ভারতের বৃহত্তম নদী গঠিত দ্বীপ হলো ব্রহ্মপুত্রের মাঝুলি পাখির পায়ের মতো বদ্বীপ হলো মিসিসিপি মিসৌরি নদীর উৎপত্তি স্থলকে নদীর উৎস বলে দুটি পাশাপাশি প্রবাহিত নদী উপত্যকার মধ্যবর্তী স্থানকে দোয়াব বলে ভূমির ঢাল কমে গেলে নদীর গতিবেগ কমে নদীর আঁকা বাঁকা পথকে মিয়েন্ডার বলে উচ্চ গতিতে নদীর প্রধান কাজ ক্ষয় মধ্য গতিতে বহন এবং নিম্ন গতিতে সঞ্চয় যে উচ্চভূমি দুটি নদীর অববাহিকাকে ভাগ করে তাকে জলবিভাজিকা বলে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নদ নদীর জলবিভাজিকা হলো সাতপুরা পর্বত মরু অঞ্চলে শুষ্ক নদী খাতকে ক্যানিয়ন বলে জলপ্রবাহ মাপার একক হলো কিউসেক ও কিউমেক পৃথিবীর দীর্ঘতম নদীর নাম নীল ছ হাজার ছশো নব্বই কিলোমিটার আর ভারতের দীর্ঘতম নদীর নাম গঙ্গা পঁচিশ দশ অনেক বইয়ে পঁচিশ পঁচিশ মানে দু হাজার পাঁচশো পঁচিশ কিলোমিটারও কিন্তু লেখা থাকবে পরের প্রশ্নগুলো দেখো বদ্বীপ নামকরণ করেন হেরারোটাস পৃথিবীর সুদৃশ্যতম জলপ্রপাত হলো নায়াগ্রা ও ভিক্টোরিয়া জিভাগ্র বদ্বীপ মহানুইতে দেখা যায় করাতের দাঁতের মতো বদ্বীপ হলো টাইবার নদীর বদ্বীপ নদী উপত্যকায় ঢালের পরিবর্তিত সীমায় ত্রিকোণা ভূমিরূপকে বলা হয় পলল ব্যাজনি এশিয়ার দীর্ঘতম নদীর নাম ইয়াংসিকিয়াং পৃথিবীর বৃহত্তম নদীর নাম হলো আমাজান নদীর গতিবেগ দ্বিগুণ হলে বহন ক্ষমতা বাড়ে চৌষট্টি গুণ যেটা ষষ্ঠঘাতের সূত্র বলছে পৃথিবীর বৃহত্তম নদীদ্বীপ হলো ইলহা দা মারাজ পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ হলো গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র বদ্বীপ পৃথিবীর বৃহত্তম নদী অববাহিকা হলো দক্ষিণ আমেরিকার আমাজান নদীর অববাহিকা নদী উপত্যকার পুরাতন ঢাল ও নতুন ঢালের মিলনবিন্দুকে বলা হয় নিকবিন্দু নদীর রাসায়নিক ক্ষয় পদ্ধতি হলো দ্রবণ যা লবণাক্ত জু লবণাক লবণযুক্ত শিলাস্তরে বেশি হয় স্বাভাবিক ক্ষয়চক্র বলা হয় নদী ক্ষয়চক্রকে লোহাচড়া দ্বীপটি সুন্দরবনে অবস্থিত ধনুকাকৃতির বদ্বীপ দেখা যায় গঙ্গা নদীতে লোহাচড়া ঘোড়ামারা দ্বীপের নিমজ্জন হওয়ার প্রধান কারণ হলো জলবায়ুর পরিবর্তন আবহবিকার পুঞ্জিত ক্ষয় ও ক্ষয়ভবনকে একত্রে বলা হয় নগ্নিভবন নদীর নিম্নক্ষয়ের শেষ সীমা হলো সমুদ্র পৃষ্ঠ নদীর তলদেশের গোলাকার গর্ত হলো মন্থকূপ এবার আমি একটা পার্ট তোমাদের আলোচনা করব যেটা হলো এখান থেকে অনেক প্রশ্ন আসতে পারে আমি একবারেই তৈরি করে দিয়েছি দেখো উচ্চ গতিতে সৃষ্ট ভূমিরূপ বিয়াকৃতির উপত্যকা গিরিখাত ক্যানিয়ন জলপ্রপাত মন্থকূপ পটল আবদ্ধ সেরা সেরা কর্তৃত্ব স্পার এগুলো উচ্চ গতিতে এবং মনে রাখবে এগুলো কিন্তু ক্ষয় ক্ষয়জাত ভূমিরূপ নদীর ক্ষেত্রে তারপরের যে প্রশ্নগুলো সেটা দেখো নদীর নিম্ন গতিতে সৃষ্ট ভূমিরূপ হলো অশ্বক্রাকৃতি রথ প্লাবনভূমি বদ্বীপ মানে এটা হলো কিন্তু সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ পরেরটা দেখো সমভূমি প্রবাহ গঠিত হলো পলল শঙ্কু পলল ব্যঞ্জনী নদীবাক অশ্বক্রাকৃতি রথ এবং নদীচার এটাও কিন্তু সঞ্চয়জাত কিন্তু সমভূমি প্রবাহ বছরের বিভিন্ন নদীতে নদী জলের রাজবৃদ্ধিকে বলা হয় নদী পর্যায় এবং পৃথিবীর দ্রুততম হিমবাহ হলো গ্রিনল্যান্ডের কোয়ারব্যাক এই হলো তোমাদের ফার্স্ট বেসিক শর্ট কোয়েশ্চেন নদী থেকে এবার আমি এর পরবর্তী ভিডিওতে তোমাদের জন্য উপনদী শাখা নদী উৎস দোয়াব জলবিভাজিকা নদী উপত্যকা ধারণা অববাহ
অনন্ত ঘায়েল হইয়া উত্তর করিল সব শিশুর মা গঙ্গা দেখো অনন্ত মানে মনে রাখবে অন্তর্বাহিনী নদী অন্তর্বাহিনী নদী মানে যে নদী দেশের ভেতরে চলে ঘাইল ঘাইল মানে কি কি ঘর ঘরা ইম্ফল লুনি এই তিনটে কিন্তু ভারতের অন্তর্বাহিনী নদী বাদ বাকি যত নদী আছে কোনো নদী কিন্তু অন্তর্বাহিনী নয় সব কিন্তু বহির্বাহিনী হইয়া এমনি মেলানোর জন্য উত্তর মানে মনে রাখবে উত্তর বাহিনী নদীর নাম শুরু হলো কি কি শুরু হলো কলিলোটা ফলস জাস্ট লাইন মেলানোর জন্য দেখো সব সব মানে সবরমতি শিশুর শি মানে সিন্ধু সু মানে সুবর্ণরেখা রা মানে রাভি এবং মা মানে মাহি আর গঙ্গা মানে তো গঙ্গা এই যতগুলো নদীর নাম দেখলে প্রত্যেকটা নদী কিন্তু উত্তর বাহিনী নদী মনে রাখবে কি বললাম সবরমতি সিন্ধু সুবর্ণরেখা রাভি এবং মাহি বাদ বাকি যত নদীর নাম আছে সব হলো দক্ষিণ বাহিনী নদী কেমন লাগলো বেশ আর দুটো কথা যেটা হচ্ছে পূর্ব বাহিনী নদীর নাম কৃষ্ণাকাবেরি এবং পশ্চিম বাহিনী নদীর নাম নর্মদাপ্তি তোমরা শুধু এখন এটা পড়ার ক্ষেত্রে নয় তোমাদের এরপরে যেটা ভারতের নদ নদী আছে সেখানে এটা কাজে লাগবে যদি আমি আরও বিভিন্ন ট্রিক্স তোমাদের সামনে তুলে ধরবো এবং পরবর্তীতে যখন তোমরা চাকরির পরীক্ষায় যাবে তখনও কিন্তু এই জিনিসটা তোমাদের কাজে লাগবে তাহলে যাই হোক আশা করি ভিডিওটি তোমাদের ভালো লাগলো যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিও এবং বেল আইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে পরবর্তী সময় তোমরা আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো দেখতে পারো তাহলে বন্ধুরা আজকের মতো আমি এখানেই শেষ করলাম ধন্যবাদ